വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാത്തവരായി ആരുമില്ല പ്രധാന സന്ദേശങ്ങൾക്കും കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്കും മറ്റെന്തിനും വ്യാപകമായി രാജ്യത്താകമാനം വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ് സുതാര്യം സ്വകാര്യത എന്നിവ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന ഉറപ്പിന്മേലാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും വാട്സാപ്പിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്ന് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ വാട്സാപ്പ് കോളുകളും മെസ്സേജുകളും ചോർന്നു എന്നത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകിയത് ഇങ്ങനെയാണ് നിയമപ്രകാരം അന്വേഷണ ഏജൻസികളായ സി ബി ഐ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ചോർത്താൻ അധികാരമുണ്ട് എന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി ജി കിഷൻ റെഡ്ഡി പറയുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് വഴി ഇസ്രായേൽ സ്പൈവെയർ പെഗാസസ് ചോർത്തിയതായുള്ള റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഇതിന് സർക്കാരിനും പങ്കുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾക്ക് അതിനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്ന മറുപടി ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും അടക്കം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരുടെ വിവരങ്ങൾ ഇസ്രായേലിൻ കമ്പനി എൻ എസ് ഒയുടെ സ്പൈവെയർ ആയ പെഗാസസ് ചോർത്തി എന്നാണ് വാട്സാപ്പ് വെളിപ്പെടുത്തിയ വിവരം സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ ഇക്കാര്യം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ യു എസ് കോടതിയിൽ വാട്സാപ്പ് ഫയൽ ചെയ്ത സ്യൂട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം പുറത്തു വന്നത് രണ്ടായിരത്തിലെ ഐ ടി ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഒൻപത് പ്രകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പൗരന്മാരുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്താനും നിരീക്ഷിക്കാനും ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനും അധികാരമുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നു ഇന്ത്യയിൽ സർക്കാർ പൗരന്മാർക്ക് മേൽ നടത്തുന്ന നിരീക്ഷണം ശക്തമാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രതികരിച്ചത് ജോർജ് ഓവലിന്റെ വിഖ്യാതമായ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ നോവലിൽ പറയുന്നത് പോലൊരു ഓർവേലിയൻ സ്റ്റേറ്റായി ഇന്ത്യ മാറുമോ എന്നതിലെ ആശങ്കയും ജസ്റ്റിസ് ശ്രീകൃഷ്ണ പങ്കുവച്ചിരുന്നു ഓർവൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിൽ പറയുന്നത് പോലൊരു ബിഗ് ബ്രദർ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് എന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ശ്രീകൃഷ്ണ പറയുന്നു സ്വകാര്യത ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് കിട്ടാക്കനിയായി മാറുമോ എന്ന ആശങ്കകൾ ഉയരുന്നതിന് തെറ്റില്ല തങ്ങൾക്കെതിരായ നീക്കങ്ങൾ അതിനെ ആരുടെയെങ്കിലും അടുക്കളയിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിനെ ചെറുത്തിരിക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിലക്ക് വീഴുന്ന സ്വതന്ത്രമായി തങ്ങളുടെ ഇണകളോട് പോലും സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഗവൺമെന്റിനെ സ്തുതിക്കുക മാത്രം ചെയ്യാൻ അനുവാദമുള്ള ഒരു ഇന്ത്യയെ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള നീക്കമാണോ ബി ജെ പിയുടേതെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്ക